ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ട്സ് ഫ്രം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സിന്റെ ചാപ്റ്ററിലെ കൺവേർഷൻ മെത്തേഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അക്കൗണ്ട്സ് ഫ്രം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ ബുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പം എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫ്രം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ കടക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ സെയിൽ ചെയ്യുന്നു എല്ലാം അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് മെത്തേഡ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റീസിന്റെയും അസറ്റിന്റെയും ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കൺവേർഷൻ മെത്തേഡ് കൺവേർഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സിംഗിൾ എൻട്രിയ ഡബിൾ എൻട്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് സിംഗിൾ എൻട്രിയ ഡബിൾ എൻട്രിയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ എൻട്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുകയാണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് വേണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വേണം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വേണം അപ്പൊ നമ്മുടെ സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല കാരണം എന്താണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന് നമുക്ക് ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് വേണം ടോട്ടൽ സെയില് വേണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസുകളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ അറിയണം നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മുടെ ഡെറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽ റിസീവബിൾ ബിൽ പേയബിൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ എല്ലാം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സിംഗിൾ എൻട്രിയെ ഡബിൾ എൻട്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് സിംഗിൾ എൻട്രിയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഡബിൾ എൻട്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് കൺവേർഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡബിൾ എൻട്രിയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് പർച്ചേസിനെ പറ്റിയും സെയിലിനെ പറ്റിയും ക്യാഷ് ഇടപാടുകളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിവരം വേണം അപ്പൊ അത് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കൺവേർഷൻ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് സിംഗിളിനെ ഡബിൾ സിംഗിൾ എൻട്രിയെ ഡബിൾ എൻട്രിയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്യാഷ് ബുക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടി വരും ക്യാഷുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ക്യാഷിന്റെ ക്യാഷിലെ റെസിപ്റ്റും ക്യാഷിന്റെ പേയ്മെന്റുകളും നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു ക്യാഷ് ബുക്കും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സും നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം കാണാത്തവർ പോയി കാണുക അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സും വേണം എന്താണ് ക്യാഷ് ബുക്കും വേണം ക്യാഷ് ബുക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സും പഠിച്ചതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് കിട്ടുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ലയബിലിറ്റീസിന്റെയും ലയബിലിറ്റി ലയബിലിറ്റീസിന്റെയും ലയബിലിറ്റീസ് അസെറ്റ്സ് നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റീസിന്റെയും അസെറ്റും തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് എടുക്കും ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ലയബിലിറ്റീസും അസെറ്റും കൂടെ നമ്മൾ ടോട്ടലി മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടും ആ എമൗണ്ടിന് നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ അൻപതിനായിരം രൂപയും ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെ കിട്ടുക അൻപതിനായിരം മൈനസ് ഇരുപതിനായിരം അപ്പൊ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മുപ്പതിനായിരം ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് എടുക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇനി മൂന്നാമത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡെറ്റേഴ്സിന്റെ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് നമ്
ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് ലയബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ അവരുടെ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റിന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാതെ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം നമുക്ക് ലയബിലിറ്റി ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അപ്പം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കണം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിവരം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബിൽസ് പേയബിൾ നമ്മൾ ബില്ല് ക്രെഡിറ്റിന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ ബിൽസ് പേയബിൾ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത ബിൽസ് പേയബിളിൻ്റെ ഒക്കെ ആകെ മൊത്തം ടോട്ടൽ എത്രത്തോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ തുക അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെറ്റാസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിലുകളെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഡെറ്റാസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ട്രേഡിങ്ങും നമ്മുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ക്യാഷ് സെയിലും ക്രെഡിറ്റ് സെയിലും അറിയണം അപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാഷ് സെയിലായിരിക്കും തരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ സെയിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാഷ് സെയിലും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഡെറ്റാസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ സെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ടോട്ടൽ സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് സെയിൽ പ്ലസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ പൈസയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തതും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റിന് കൊടുത്തതും ചേർന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ടോട്ടൽ സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സെയിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ നമ്മുടെ ക്യാഷിന് പർച്ചേസ് ചെയ്തതും ക്യാഷ് പർച്ചേസും പ്ലസ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസും ക്രെഡിറ്റിന് നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിയതും ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് എത്രയാണെന്ന് അറിയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തയ്യാറാക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡെറ്റാസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫോമാറ്റ് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഡെറ്റർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുകയാണ് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളെ ടിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് നമ്മുടെ അസറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അസറ്റിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും എഴുതുന്നത് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട ടിപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ ഡെറ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഡെറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് പൈസ തരേണ്ടവരുടെ വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ പൈസ തരേണ്ട കാരണങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം പൈസ തരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോമാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോമാറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് വരും എമൗണ്ട് വരും ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പർട്ടിക്കുലേഴ്സും എമൗണ്ടും വരും രണ്ട് സൈഡാണുള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഡെബിറ്റ് സൈഡും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എവിടെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതേണ്ടത് എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അസറ്റുകളാണെങ്കിൽ അസറ്റുകൾക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് വരുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ലയബിലിറ്റീസിന് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് ഡെപ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അസറ്റ് ആണ് അസറ്റ് ആകൊണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എവിടെ എഴുതണം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ടു ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ എമൗണ്ട് എഴുതണം ടു ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ഈ എമൗണ്ട് മിക്കപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യന് തരുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെയും ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെയും ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗണുകൾ തന്നിരിക്കും അത് നമ്മൾ എടുത്തെഴുതുക ടു ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി കഴിയാം അതിനുശേഷം ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് വരുന്നത് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ അതെവിടെയായിരിക്കും വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പം ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗണും എഴുതുക ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗണും ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗണും ഓൾ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ
അൻപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് സെയിൽ ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ ചില ഡാമേജുകളോ എന്തെങ്കിലും കാരണം നമ്മുടെ വാങ്ങിയ ആൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചയക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതിനെന്ത് പറയും സെയിൽസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ അൻപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ സാധനം സെയിൽ ചെയ്തു പക്ഷെ അവരൊരു രണ്ടായിരം രൂപയുടെ സാധനം തിരിച്ചയച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ കുറവുണ്ടായി ഡെറ്റേഴ്സിൽ ഇനി അവർ പൈസ പേ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയേ തരുള്ളൂ നാൽപ്പത്തെണ്ണായിരം രൂപയെ തരുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു എപ്പോഴാണ് കുറഞ്ഞത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് എഴുതണം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വാല്യൂ കുറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം ബൈ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ സെയിൽ ചെയ്തത് റിട്ടേൺ വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ സെയില് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് റിട്ടേൺ വന്നു ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് വരുന്നത് സെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടും കുറച്ച് ആൾ കഴിയുമ്പോൾ അവർ ക്യാഷ് തരും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഡെറ്റർ അക്കൗണ്ട് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അവർ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റിന് സെയിൽ ചെയ്തു അവർ കുറച്ച് റിട്ടേൺ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ആൾ കഴിയുമ്പോൾ അവരെന്താണ് നമുക്ക് പൈസ തരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ പൈസ തരുമ്പോൾ എന്താണ് ഡെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് കുറയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തെണ്ണായിരം രൂപയുടെ അസറ്റ് ഉണ്ട് ഡെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം അവരിപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെണ്ണായിരം രൂപ തന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു അസറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് അവിടെ ഇല്ലാതാവുകയാണ് അപ്പം ഡെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് കുറയുന്നതുകൊണ്ട് എഴുതാൻ എന്ത് എഴുതണം ബൈ ക്യാഷ് എപ്പോഴാണ് ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്ത ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷിന് പകരം അവർ നമുക്ക് തരുന്നത് ചെക്ക് ആണെങ്കിലോ ബൈ ബാങ്ക് ചെക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ബൈ ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതും ചെക്കും ക്യാഷും അല്ലാതെ ഇനി തരാൻ സാധ്യത ഉള്ള എന്താണ് ബൈ ബിൽ റിസീവബിൾ അവർ ബിൽ റിസീവബിൾ തരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ബൈ ബിൽ റിസീവബിൾ ബിൽ റിസീവബിൾ റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് കുറയുകയാണ് കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാഷ് പോലെ തന്നെയാണ് ബിൽ റിസീവബിൾ നാൽപ്പത്തെണ്ണായിരം രൂപ വിലയുള്ളൊരു ബിൽ റിസീവബിൾ നമ്മുടെ കൈ കിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെറ്റർ എന്ന ഒരു അസറ്റ് അവിടെ കുറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെയും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ഡെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ കുറയാൻ സാധ്യത എവിടെയാണ് നാൽപ്പത്തെണ്ണായിരം നാൽപ്പ അൻപതിനായിരം രൂപയിൽ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ സാധനം തിരിച്ചയച്ചു നമ്മൾ ഇനി അവർക്കൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ആയിരം രൂപ കുറച്ച് തന്നാൽ മതി അപ്പം നാൽപ്പത്തേഴായിരം രൂപ നമുക്ക് തന്നാൽ മതി അപ്പം എന്താണ് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഡെറ്ററിന്റെ വാല്യൂ കുറയാണ് അപ്പം അവിടെ എന്താണ് എഴുതുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ബൈ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വാല്യൂകൾ നമ്മൾ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതിക്കോളുക അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് അലോ ചെയ്യുമ്പോഴും ഡെറ്റർ എന്ന അസറ്റ് കുറയുകയാണ് ഇനി ഡെറ്റർ എന്ന അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയാൻ ചാൻസ് എവിടെയാണ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൈസ തരാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇനി പൈസ തിരിച്ച് കിട്ടുകയേ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെറ്റർ എന്ന അസറ്റ് കുറയാം അപ്പോൾ എന്ത് എഴുതണം ബൈ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെറ്റർ എന്ന അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നത് വാല്യൂ കുറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴൊക്കെ വാല്യൂ കുറയും സെയിൽസ് റിട്ടേൺ വരുമ്പോൾ വാല്യൂ കുറയും നമുക്ക് അവർ പൈസ തന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെക്ക് തന്നു അതും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ബിൽ റിസീവബിൾ തന്നു അപ്പോഴൊക്കെ വാല്യൂ കുറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയും ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് സംഭവിക്കുകയാണ് ഇപ്പം അൻപതിനായിരം രൂപ തരാനുള്ളതിൽ അയ്യായിരം രൂപ ഇനി ഒരിക്കലും തരൂല അത് ഒരു ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് എങ്കിൽ അപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡെറ്റർ പിന്നെ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം അല്ലേ തരാനുള്ളൂ അപ്പം അവിടെയും നമ്മുടെ ഡെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുകയാണ് ഇത് ഇത്രയാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇനി ഡെബിറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ബ്രോഡൗണിൽ എഴുതി തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഡെറ്റർ എന്ന ഇത് കുറയാൻ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇത്രയും കുറവുകൾ നമുക്കുണ്ടായത് ഇനി നമുക്ക് ഡെറ്റർ എന്ന അസറ്റ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതകളുള്ളത് നമുക്ക് തന്ന ബിൽ റിസീവബിൾ ഡിസോണർ ആയിപ്പോയി ബിൽ റിസീവബി
നമ്മുടെ ബില്ല് റിസീവ് ചെയ്തത് ഡിസോണർ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഡെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് കൂടും ബാങ്കിൽ നമുക്ക് തന്ന ചെക്ക് ബൗൺസ് ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഡെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇതല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് സംഭവിക്കാം നമുക്ക് കിട്ടിയ ബിൽ റിസീവബിൾ നമുക്ക് ഡെറ്റർ തന്ന ബിൽ റിസീവബിൾ നമ്മൾ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റിന് സാധനം വാങ്ങിയവർക്ക് നമ്മൾ ഈ ബില്ല് അവർ തരുന്ന ബിൽ റിസീവബിൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തത് ഡിസോണർ ആയി പോയാലോ അങ്ങനെ കൊടുത്തത് ഡിസോണർ ആയാലും നമുക്ക് വീണ്ടും ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് വരുവാണ് വീണ്ടും നമ്മളിലേക്ക് വരികയാണ് ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് അപ്പൊ എന്ത് എഴുതണം ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മളിത് ആർക്കാണ് കൊടുത്തത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുത്തത് ഇത് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ക്രെഡിറ്ററിന്റെ അക്കൗണ്ടിലാണ് വരുന്നത് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഡിസോണർ ആയിപ്പോയി ബിൽ ഡിസോണേഡ് ഇത് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണത്തില്ല നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ബിൽ റിസീവബിൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ബിൽ റിസീവബിൾ ഡിസോണർ ആവുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ചെക്ക് ഡിസോണർ ആവുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ബാലൻസ് ഡ്രോ ഡൗൺ കാണും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ കാണും അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ തന്നിട്ടില്ല എന്ന് കരുതുക നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ടു ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ എഴുതി ക്യാരി ഡൗൺ എഴുതി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുക അതിനുശേഷം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടാലി ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ടാലി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സൈഡും എഴുതുന്നു എമൗണ്ടുകൾ എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ എമൗണ്ടിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ കിട്ടും ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിട്ട് കിട്ടും ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ നമ്മളപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മുടെ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെറ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ബിൽ റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിളിന്റെ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നു ബിൽ റിസീവബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബിൽ റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അസറ്റിന് എന്താണ് അസറ്റിന് എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾക്ക് ഒരു ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ തന്നിരിക്കും ആ ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ എവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലെ എമൗണ്ട് ബിൽ റിസീവബിളിന്റെ തുടക്കത്തിലെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കും ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതി തുടങ്ങും ബിൽ റിസീവബിളിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിൽ റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അസെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ടു ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ എഴുതുക ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത് വരും ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ വരും നമ്മുടെ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ബാലൻസ് ഫിഗർ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ആയിരിക്കും അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ബിൽ റിസീവബിൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ബിൽ റിസീവബിൾ ടോട്ടൽ ബിൽ റിസീവബിൾ ആയിരിക്കും കൂടുതലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരുന്ന ബാലൻസ് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ബിൽ റിസീവബിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ബിൽ ബ്രോ ഡൗണും ക്യാരി ഡൗണും ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ബാലൻസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ടു ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗണിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് വരും ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ വർഷത്തിലെ എൻഡിലെ ബാലൻസ് വരും ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് ബിൽ റിസീവബിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ബിൽ റിസീവബിൾ എന്ന അസറ്റിനെ കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ വാല്യൂവിനെ കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും അതിന്റെ വാല്യൂ കുറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും അപ്പൊ ബിൽ റിസീവബിളിന്റെ വാല്യൂ കൂടാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക നമുക്കൊരു ബിൽ റിസീവബിൾ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ബിൽ റിസീവബിൾ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ബിൽ റിസീവബ
അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ബിൽ റിസീവബിൾ എന്താണ് ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ബാങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പൈസ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ബിൽ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബിൽ റിസീവബിളിലെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡേറ്റിനേക്കാളും മുന്നേ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കും അപ്പം ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും ബാങ്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യും ബാങ്ക് ഇപ്പൊ അയ്യായിരം രൂപയുടെ ബിൽ റിസീവബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ എങ്ങാനും ബാങ്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ ബാങ്ക് തരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബിൽ റിസീവബിളിന്റെ ഡേറ്റിന്റെ ടൈമിൽ ഈ ബിൽ റിസീവബിൾ ആർക്കാണ് ബാങ്ക് അയ്യായിരം രൂപയായിട്ട് നമ്മുടെ ഡെറ്ററിന്റെ ഈ ബിൽ റിസീവബിളിലെ എമൗണ്ട് മേടിക്കും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ബിൽ റിസീവബിൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ എഴുതണം നമ്മുടെ ബിൽ റിസീവബിളിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുക ഇതിനെല്ലാം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാല്യൂ കൂടുന്നതും കുറഞ്ഞതുമായിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ എഴുതുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി തുടങ്ങണം ആദ്യം എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഫിഗർ ആണ് ആദ്യം എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ബില്ല് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ടോട്ടൽ ബിൽ റിസീവബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു ഡെറ്റാസ് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ നമുക്ക് കിട്ടിയ നമ്മുടെ ഡെറ്റാസ് നമുക്ക് തന്ന ബിൽ റിസീവബിളുകളുടെ ടോട്ടൽ എത്രയാണോ അതാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ടു ഡെറ്റാസ് ആയിരിക്കും ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി വരുന്ന ബിൽ റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഡെറ്റാസ് നമുക്ക് ആരാണിത് തരുന്ന ഡെറ്റാസ് അപ്പൊ ടു ഡെറ്റാസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ബിൽ റിസീവബിളിന്റെ വാല്യൂ ടു ഡെറ്റർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ അപ്പം നമുക്ക് ഡെറ്റർ നമുക്ക് ബിൽ റിസീവബിൾ തന്നു ഇനി എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം ബിൽ റിസീവബിളില് ബിൽ റിസീവബിളില് നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ബിൽ റിസീവബിളിൽ ക്യാഷ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബിൽ റിസീവബിളിന്റെ ക്യാഷ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബിൽ റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസറ്റ് ഇല്ല കാരണം ക്യാഷ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഈ അസറ്റ് അവിടെ ഇല്ലാതായി അപ്പം എന്താണ് ബൈ ആദ്യം വരുന്നത് എന്താണ് ബൈ ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ചിലപ്പോൾ ചെക്ക് ആയിരിക്കും ബാങ്ക് വഴിയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ബാങ്ക് കളക്ടർ ബിൽ റിസീവബിളിലെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബിൽ റിസീവബിൾ ഇല്ല അടുത്ത് സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്താണ് നമ്മളിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു അപ്പം ആദ്യത്തെ കഴിഞ്ഞു ഹോണറായി കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന എന്താണ് ഡിസോണറായ ബില്ല് ഡിസോണറായി പോയാൽ എന്താണ് പിന്നെ ബിൽ റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ ഇല്ല വീണ്ടും നമുക്ക് വരുന്ന അസറ്റ് ഏതാണ് ഡെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസറ്റ് വരും കാരണം ഡെറ്ററാണ് നമുക്ക് ബിൽ റിസീവബിൾ തന്നത് പക്ഷെ ബിൽ റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസറ്റ് അവിടെ ഇല്ല കാരണം എന്താ ഡിസോണറായി പോയി അത് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അപ്പം ബൈ ടോട്ടൽ ഡെറ്റാസ് ആരാണ് വരുന്ന ഡെറ്റാസ് വീണ്ടും അവിടെ അസറ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് നമ്മുടെ ബിൽ റിസീവബിൾ ക്യാൻസൽ ആയി പോവാണ് എന്ത് പറ്റി ഡിസോണറായി പോവും ഇപ്പോൾ ഡിസോണർ ആവുന്നതും കഴിഞ്ഞു അടുത്ത നമുക്ക് എന്താണ് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബില്ല് ഈ ബില്ലിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ബൈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്താണ് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്തു നമുക്ക് കിട്ടിയ ബില്ല് നമ്മൾ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്തു അടുത്ത ഇനി എന്താണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എൻഡോഴ്സും കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ബാങ്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ ബില്ല് നേരത്തെ കൊടുത്തു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് എടുത്തു അപ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത് ബൈ ബാങ്കേഴ്സ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബൈ ബാങ്കേഴ്സ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ബാങ്ക് നമുക്ക് അയ്യായിരം രൂപയുടെ ബില്ലിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചിലപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യും അതാണ് ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ബൈ ബാങ്കേഴ്സ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ചാർജ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ചാർജ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്ത ബാങ്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പൈസ തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിൽ റിസീവബിൾ അവിടെ കഴിയുകയാണ് അപ്പോൾ ബൈ ബാങ്ക് എന്താണ് ബാങ്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തു ബിൽ റിസീവബിൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്ക് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ചാർജ് ഈടാക്കും അത് നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പം ബൈ ബാങ്കേഴ്സ് ഡിസ
ബില് റിസീവബിൾ റിസീവ്ഡ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ബിൽ റിസീവബിൾ നമ്മുടെ ഡെറ്റിൻ്റെ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ എന്ന് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തു ആ എമൗണ്ട് നമുക്കിവിടെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എന്തുമായിരിക്കും ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസും പിന്നെ കിട്ടുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ബിൽസ് പേ പേയബിൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എത്രത്തോളം ബിൽസ് പേയബിൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളും എന്താണ് ഈ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളും നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റിയാണ് ലയബിലിറ്റിക്ക് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ലയബിലിറ്റി കൂടിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ലയബിലിറ്റിയാണ് ലയബിലിറ്റി കൂടിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ലയബിലിറ്റികളുടെ ബാലൻസ് എവിടെയാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് വരുന്നത് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതി തുടങ്ങാം അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഒന്നാമത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യന് കാണും ആ വർഷത്തെ തുടക്കത്തിലെ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ അത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് എഴുതുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി തുടങ്ങുകയാണ് ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എമൗണ്ട് എഴുതുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം എന്താണ് നമ്മുടെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എന്താണ് വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഫിഗർ ആയിട്ട് വരുന്നു അത് നമ്മൾ തുടക്കം തന്നെ എഴുതുകയാണ് ബൈ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ബാലൻസ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് നമ്മുടെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആണ് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റിന് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ക്രെഡിറ്റിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അൻപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ കടത്തിന് സാധനം മേടിച്ചു അതിൽ നമ്മുടെ കുറച്ച് സാധനം ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അയ്യായിരം രൂപയുടെ സാധനം തിരിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്കിനി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ മതി അയ്യായിരം രൂപയുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന ലയബിലിറ്റിയിൽ അയ്യായിരം രൂപ കുറഞ്ഞു എപ്പോഴാണ് കുറഞ്ഞത് സെയിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്തപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ടു പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എമൗണ്ട് എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തെന്ന് കരുത് ക്യാഷ് കൊടുത്തു ക്യാഷ് കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതിനായിരം രൂപയിൽ നമ്മളൊരു പതിനയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി എത്ര ഉണ്ട് മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന ബാധ്യത കുറഞ്ഞു പതിനയ്യായിരം രൂപയും കൂടെ കുറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് പേ ചെയ്തപ്പോൾ ടു ക്യാഷ് എന്താണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് പേ ചെയ്തപ്പോൾ അടുത്തത് ക്യാഷിന് വേറെ നമ്മൾ എന്താണ് ബിൽസ് പേയബിൾ കൊടുത്തു ബിൽസ് പേയബിൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു നമ്മളെ ക്രെഡിറ്ററിന് നമ്മളൊരു ബിൽസ് പേയബിൾ കൊടുത്തു അപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ബാധ്യത കുറഞ്ഞു പിന്നെന്താണ് നമുക്ക് അയ്യ നമ്മൾ അൻപതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കാണ്ട് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റർ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നു ഒരു അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നു എന്നരുത് അപ്പം നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ എടുത്താൽ മതി അപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് ലയബിലിറ്റി അവിടെ കുറഞ്ഞു ബാധ്യത കുറഞ്ഞു എപ്പോഴാണ് ടു ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലോ ചെയ്യും ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ബാധ്യത കുറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തു എന്താണ് ചെയ്തത് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ ബിൽ റിസീവബിൾ നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുത്തു നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്ററിന് കൊടുത്തു നമുക്ക് മുന്നേ കിട്ടിയ ബിൽ റിസീവബിൾ നമ്മൾ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്തെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ക്രെഡിറ്ററിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലാണ് വരുന്നത് എന്താണ് വരുന്നത് ടു ബിൽ റിസീവബിൾ എന്ന് എന്താണ് കാരണം നമ്മൾ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്ത ബില്ല് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഇവിടെ ടു ബിൽ റിസീവബിൾ നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റർ നമുക്ക് ഡെപ്റ്റർ നമുക്ക് തന്ന ബിൽ റിസീവബിൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്ററിന് കൊടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു അൻപതിനായ
नाम एंडोर्स एंडोर्स बिल्ल नमुक डिसोणर आईयो एंडोर्स नम्बर डेटरी नांगीट इदेट आ बिल रिसीवब नमक किटी बिल रिसीवब नाडिटर को अगर को बिल रिसीवब एंडोर्स अगर नोच एंडोर्स बिल रिसीवब डिसोणर आई वी नमुक क्रेडिटर पर बाध्य कूड़ल अब नामे बै डेटर अकौंटे बिल रिसीवब नमक कैटर अब बै डेटर अकौंट एंत संभव नोर्स बिल डिसोणर आई एंडोर्स बिल डिसोण अब इन क्रेडिटर बाध्यता कुयन कूड़ान साचर्य नेंडिट नाधन पर्चे क्रेडिट साधन पर्चे नईस पे अब क्रेडिटर लयबिलिटी कुयू अद ना बिल पेयब को अपड़े लयबिलिटी कुछ नमुक कुछ डिस्कौंटर तरह अब नमक पे चयन पैसा क्रेडिटर को पैसा कुयन अब लयबिलिटी कुयू नीटा पर्चे कुछ ऋटा ना अल कु पैसा को अब क्रेडिटर पर लयबिलिटी कुयन पे नाम एक्सट्रा पढ़ा ना एंडोर्स नमक किटिया बिल रिसीवब एंडोर्स डिसोणर आई क्रेडिटर लयबिलिटी कूड़ू नमक किटिया बिल रिसीवब एंडोर्स इदेब वी क्रेडिटर लयबिलिटी कुयन ई रू कैस रेयर चोद अब नमुक कहे ना क्वस्टन बालंस ब्रोड ना क्रेडिट पर्चे तुम्हें बालंस ब्रोड तुम्हें नमुक कालंस फिगर पर बालंस क्यारी डाउन आवड़ा बालंस क्यारी डाउन वर टू इवे बालंस ब्रोड वह इवे बालंस क्यारी डाउन बालंस क्यारी डाउन इतना या विदा अब बालंस ब्रोड क्वस्टन का चांस बालंस क्यारी डाउन क्वस्टन का चांस अद्हुत नमुक बालंस फिगर नंपिड़ी क्रेडिट पर्चे अब ना क्यों एल्शेम नामे टाली रु सैड ना एमौंटा टाली कहो नमक बालंस फिगर क्या ना बालंस फिगर एोटल क्रेडिट पर्चे न्रेडिट पर्चे इत नमुक क्या बालंस फिगर ई कई कूड़ी सैड रु सैड कूड़ी एमौंट सैड रु वर्ष तो एल अभी नमें ई कुयन कुछ नमुक बालंस फिगर क्रेडिट पर्चे कहीं अड़ वर लयबिलिटी अकौंट बिल पेयब अकौंट है बिल पेयब ना लयबिलिटी अब लयबिलिटी कूड़िया क्रेडिट लयबिलिटी कुछ डेबिटी बिल पेयब लयबिलिटी अकौंट आगे लयबिलिटी ओपनिंग बालंस एवं वो क्रेडिट सैड अब ना क्रेडिट सैडल ब्रोड एमौंटे इन ओपिटे बै टू बालंस क्यारी डाउन वर बालंस ब्रोड क्रेडिट बालंस क्यारी डाउन वरिद्ध डेबिट इन ना बिल पेयब लयबिलिटी कूड़ा क्यों क्रेडिट सैडिल क्यों डेबिट सैडल बिल पेयब लयबिलिटी एपड़ा नमुक वर ना क्रेडिट पर्चे निल पेयब को बै क्रेडिट बै क्रेडिट इतना नमें बालंस फिगर वरिद्ध बै क्रेडिट ना टोटल बिल पेयब नोटली बिल पेयब नई कंसर पर बै टोटल क्रेडिट इतना ना बिल पेयब बिल पेयब अक्सप्ट बिल पेयब अक्सप्ट नमौंट ना बिल पेयब नमौंट ना बालंस फिगर वरिद्ध इतना ना फस्टे ना स्टोरी स्टार्ट ना कथ इवान बिल पेयब नू अब डिसोणर आवाम अब पे चाहिए बिल पेयब बार निल पेयब ई बिल पेयब नमें बिल पेयब लयबिलिटी कुछ ना बिल पेयब एमौंट को हॉणर आव बिल पेयब को क्रेडिटर को नाम पैसे को बिल पेयब अंतरनाश बैंक अकौंट ए संभव बिल पेयब डिस्चार्ज आई बिल पेयब एमौंट नमौंट नमें लयबिलिटी बिल पेयब लयबिलिटी अवे क्यासल आवे 
അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന ലയബിലിറ്റി ഇല്ലാതാവാൻ വേറെ ചാൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ ബിൽസ് പേയബിൾ കൊടുത്ത ഡിസോണർ ആയിപ്പോയി നമുക്ക് ബിൽസ് പേയബിൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നമുക്ക് പൈസ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഡിസോണർ ആയിപ്പോയി ബിൽസ് പേയബിൾ ഡിസോണർ ആകുമ്പോൾ ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന ലയബിലിറ്റി അവിടെ ഇല്ലാതാവും പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന ലയബിലിറ്റി വീണ്ടും അവിടെ ഉണ്ടാവും ബിൽസ് പേയബിൾ കൊടുത്തപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന ലയബിലിറ്റി നമുക്ക് കുറഞ്ഞു പക്ഷേ ബിൽസ് പേയബിൾ ഡിസോണർ ആയിപ്പോയാൽ എന്ത് പറ്റും ബിൽസ് പേയബിൾ ഇല്ലാതായി പക്ഷേ എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് വീണ്ടും ക്രെഡിറ്റർ രൂപപ്പെടുവാണ് അപ്പൊ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ത് പറ്റി നമ്മൾ കൊടുത്ത ബിൽസ് പേയബിൾ ഡിസോണർ ആയിപ്പോയി ബിൽസ് പേയബിൾ ഡിസോണർ ഇതാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും നമ്മുടെ ബിൽസ് പേയബിളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ക്വസ്റ്റ്യനിക് കാണും അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗണും ക്വസ്റ്റ്യനിക് കാണും ഇത് തുടക്കത്തിലാ വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലെയും ഇത് എൻഡിലെയും ബാലൻസ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്യാഷ് നമ്മുടെ ബില്ല് ബില്ല് പേ ചെയ്തതിൻ്റെ എമൗണ്ടുകൾ കാണും അത് എഴുതുന്നു കാരണം എന്താണ് ബില്ല് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ ബിൽസ് പേയബിൾ ഇല്ലാതാവുന്നു ലയബിലിറ്റി ഇല്ലാതാവുന്നു അതുകൊണ്ട് ബിൽ പേ ചെയ്ത ഡെബിറ്റിൽ എഴുതുന്നു ബിൽസ് പേയബിൾ ഡിസോണർ ആയി പോകുന്നു നമ്മൾ നമുക്ക് പൈസ കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ലയബിലിറ്റി ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന ലയബിലിറ്റി ഇല്ലാതാവുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ക്വസ്റ്റിനി കാണും ടാലി ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമൗണ്ടുകൾ ടാലി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇത് ബാലൻസ് ഫിഗർ ആയിട്ട് കിട്ടും എന്താണ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ബിൽസ് പേയബിൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഫിഗർ ആയിട്ട് വരുന്ന ടോട്ടൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ബിൽസ് പേയബിളുകൾ എത്രയാണോ അത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഫിഗർ ആയിട്ട് വരുന്നു ബൈ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മളെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുത്ത ബിൽസ് പേയബിൾ ബാലൻസ് ഫിഗർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺവേർഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്യാഷിൻ്റെ ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്യാഷിൻ്റെ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്യാഷുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് തയ്യാറാക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പണിങ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് നമ്മുടെ അത് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ പോയി കാണുക അപ്പോൾ ഓപ്പണിങ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ക്രെഡിറ്റ് സെയില് ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ക്രെഡിറ്റ് സെയില് കാണും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിൽ റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് എത്രയാണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ബിൽ റിസീവബിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് കാണും ബിൽസ് പേയബിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ബിൽസ് പേയബിൾ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി എത്ര എത്രത്തോളം കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസും ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് കിട്ടും അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിലും ക്യാഷ് സെയിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടോട്ടൽ സെയിൽ കിട്ടും ഈ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ എമൗണ്ടുകളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺവേർഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ കൺവേർഷൻ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഡെറ്റാസ് അക്കൗണ്ട് ബിൽ റിസീവബിൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ബിൽ പേയബിൾ ഇത് ഇത്രയും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് പഠിക്കാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഡെറ്ററും ബിൽ റിസീവബിളും അസറ്റുകൾ അപ്പോൾ അസറ്റ് കൂടുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അസറ്റ് കുറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും ലയബിലിറ്റീസ് ലയബിലിറ്റീസ് കൂടുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ലയബിലിറ്റി കുറയുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റർ എന്ന ലയബിലിറ്റി കൂടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന ലയബിലിറ്റി കുറയാൻ ചാൻസ് എപ്പോഴാണ് ബിൽസ് പേയബിൾ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ബില്ല് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്ററിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴൊക്കെ കുറയും ഡിസോണർ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈസ പേ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചിന്തിക്കുക എഴുതുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്